നമസ്കാരം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി എം മലമുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡ്രോട്ട്സ്മാൻ സിവിൽ ട്രെയിൽ സെമിസ്റ്റർ നാലിനകത്ത് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് മലമ്പൂട് ഐ ടിയിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സിംഗിൾ റൂംഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന പാർട്ട് ഏഴിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രെയിംസിന്റെയും ഷട്ടറിന്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റും തയ്യാറാക്കുന്നു ആ റൂമിന്റെ സൈസ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ആറ് മീറ്റർ ബൈ അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡോർ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നാല് പാളിയുള്ള ഒരു ജനൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ സൈസിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് അങ്ങനെ നാല് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഉണ്ട് നാല് ഡബ്ല്യു ത്രീ വിൻഡോസ് മൂന്ന് പാളിയുള്ള വിൻഡോസ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഡി എസ് ആറിലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പോകുന്നത് സോറി ഡി എസ് ആറിലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒന്നിനകത്ത് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒന്നിനകത്ത് പ്രൊവൈഡിംഗ് വുഡ് വർക്ക് ഇൻ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ഡോർസ് വിൻഡോസ് അപ്പൊ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസിനകത്ത് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് ക്ലിയർ സ്റ്റോറി വിൻഡോ നമുക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ ആകെ ഡോർസും വിൻഡോസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഫിക്സ് ഇൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ലെഗ്സ് ഓർ വിത്ത് ഡാഷ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് റെക്വേഡ് ഡയ ആൻഡ് ലെങ്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോൾഡ് നമ്മൾ ഈ ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റും ലെഗ്സ് ഓർ ഡാഷ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ആക്കാൻ ഷാൾവി പേട്ട് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഞാൻ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാ അത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്തുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒന്നിനകത്തുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീ കൂട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വുഡ് വർക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീ കൂട് അപ്പൊ ടീ കൂട്ടിന്റെ ഫ്രെയിം കട്ടില്ല ഷട്ട് അപ്പൊ ടീ കൂട്ടിന്റെ ഫ്രെയിം അതേപോലെ തന്നെ ടീ കൂട്ടിന്റെ തന്നെ ഷട്ടർ ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം മാത്രമാണ് കട്ടിലുടെ മാത്രമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ചോക്ക് പാട്ട് ചോക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് ഡോറിന്റെ ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് ഡിറ്റീസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ചോക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോറിന്റെ ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് ആ ഫ്രെയിമിന്റെ സൈസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡോറിന്റെ സൈസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇത് ഡാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഡാറ്റ കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഇത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീക്ക് വുഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ടീക്ക് വുഡിനകത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയുള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ബൈ അതിന്റെ ആ ഫ്രെയിമിന്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ചും അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ഈ കാണുന്ന അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാണുന്ന അളവ് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഒരു ഓട്ടോകാരനകത്ത് ഒരു ഡ്രോയിങ് കൂടി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ചും ഏഴും ഇവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ പിന്നെ അത് കൂടാതെ എവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തം ഇവിടെ പറയുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് ക്യുബിക് ഡെസിമീറ്റർ ആണ് അതായത് സാധാരണ മുന്നേ ഈ ടിംബറിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി എം ക്യൂബ് ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബിക് ക്യൂബിക് ഡെസിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്യൂബിക് ഡെസിമീറ്ററിനകത്ത് ഡി എം ക്യൂബിനകത്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് എം ക്യൂബിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക്ക് വുഡ് ഇൻ സ്കാൻലിക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നതും അബ്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുന്നതും കൃത്യമായും പഠിക്കുക ഇത് അകത്ത് കുറെ കുറച്ച് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ഡാറ്റാസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു
10.5 dmq അല്ലെങ്കിൽ cubic decimeter ആണ് ഇത് ഓർത്തു വെക്കിയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലേബർ കാർപ്പന്റർ ബെൽദാർ വാട്ടർ ചാർജസ് എന്ന ഒരു ശതമാനം വാട്ടർ ചാർജസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊത്തം കോസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപ അമ്പത്തൊന്ന് പൈസ ഇരുന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം ഇന്റു ഏതാ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപ അമ്പത്തൊന്ന് പൈസ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ എഴുപത്തി അഞ്ച് പൈസ ടോട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് രൂപ ഇരുപത്തി ആറ് പൈസ വന്നു അതിനകത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കോൺട്രാക്ടർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് രൂപ ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഫൈവ് ചെയ്താൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പൈസ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടൊരു കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രൂപ എഴുപത്തി അഞ്ച് പൈസ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മൊത്തം കോസ്റ്റ് കണക്കിയത് മുപ്പത്താറ് ക്യൂബിക് ഡെസിമീറ്ററിനായിരുന്നു ആദ്യം കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ മുപ്പത്താറ് ക്യൂബിക് ഡെസിമീറ്റർ മുപ്പത്താറിലെ മുപ്പത്തെട്ടാണ് കേട്ടോ മുപ്പത്തെട്ട് ക്യൂബിക് ഡെസിമീറ്ററിനാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് നൈൻറ്റി തെറ്റാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാണ് മുപ്പത്തെട്ട് ക്യൂബിക് ഡെസിമീറ്ററിനാണ് മൂവായിരത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രൂപ എഴുപത്തി അഞ്ച് പൈസ അതിനെ എം ക്യൂബിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ പൂജ്യം അഞ്ച് പൈസ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എം ക്യൂബ് വുഡ് വർക്കിന് ഒരു എം ക്യൂബ് മര നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിന് ഫ്രെയിം ആണ് കട്ടില തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കട്ടില തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു എം ക്യൂബിന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അഞ്ച് പൈസ വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അഞ്ച് പൈസ വരുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അഞ്ച് പൈസ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ പൂജ്യം അഞ്ച് പൈസ എന്നുള്ള ആ ഡാറ്റ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇട്ടുണ്ട് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക്ക് വുഡ് ഇൻ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് അല്ലെ വിത്ത് ഫിക്സ് ഇൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ലെഗ്സ് ഓർ വിത്ത് ഡാഷ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് റെക്വേർഡ് അയാ and length including cost of material labor charges missionaries carrier charges contractor profit and overhead etc to complete നമുക്ക് ഡി എസ് ആറിലെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ പൂജ്യം അഞ്ച് പൈസയാണ് അതിനകത്ത് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ സീറോ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ഡി എസ് ആറിന്റെ റേറ്റിനോട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ സീറോ സിക്സ് ടൈംസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ പൂജ്യം നാല് പൈസ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ പൂജ്യം നാല് പൈസ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഏതാ ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ ഡാറ്റ ഡി എസ് ആറിന് നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടൂ ഡി എസ് ഈ റേറ്റ് അനലിസ് ഒരിക്കലും ബൈഹാട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ റേറ്റ് അനാലിസിസിനകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ മരത്തിന്റെ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒക്കെ പൈസ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാട്ടിലെ ഒരു ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഡാറ്റ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക്ക് ബുഡ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് അതിനെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ സീറോ സിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ പൂജ്യം നാല് പൈസ ആയിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ പൂജ്യം നാല് പൈസ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ഇനി കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾസ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫയലിലേക്ക് ഫയലിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോവാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ പ്രൊവൈഡ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക് വുഡ് ടീക് വുഡ് വർക്ക് ഇൻ ഫ്രെയിംസ് ഇത്രയും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി രൂപ പൂജ്യം അഞ്ച് വയസ്സിനെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ സിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റ
ഇനി അതിന് ഞാൻ രണ്ട് ടേമാക്കി മാറ്റാം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ്ങും ഷോർട്ടും അതെങ്ങനെ എന്താ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോകാം മോട്ടോക്കായിട്ട് ഡ്രോയിങ് എടുക്കാം ഈ കാണുന്ന ഡോറിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ട് കാലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ലോങ് ആയിട്ടൊരു പോർഷനും ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനും ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ ലോങ് ആയിട്ട് ഒരു പോർഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അളവടക്കം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെങ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വിടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലെങ്ത് ഹൺഡ്രഡ് വിടുത്ത് ഈ കാണുന്ന തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഏഴും ഈ സെക്ഷനിൽ കാണുന്ന വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷനിൽ കാണുന്ന വീതി ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററും സെക്ഷനിൽ കാണുന്ന വീതി ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഫ്രെയിമിന്റെ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷനിൽ ഇരുന്നൂറ് ഈ കാണുന്ന വിടുത്ത് തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററും സൈഡ് എലിവേഷനിൽ കാണുന്നത് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഏഴുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു പീസാക്കി മാറ്റി അതേപോലെ ഇവിടെയും അതൊരു ഒരു പീസാക്കി മാറ്റാം അതാണ് രണ്ട് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ കാരണം ഇരുന്നൂറ് ഏഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഏഴിന്റെ രണ്ട് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കാണുന്ന അതായത് ലോങ്ങിന്റെ അവിടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നേരി ലെങ്ത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് വിടുത്ത ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ മീറ്റർ ആണ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് മീറ്റർ ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സൈഡ് ലേഷനുള്ള തിക്നെസ് അത് ഒമ്പത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ മീറ്റർ എന്നാക്കി എഴുതി മാറ്റി ഇനി ഏതാ രണ്ട് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം എം ക്യൂബിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് ഈ ഡോറിന്റെ ലോങ് ലെഗിന്റെ അല്ലെ ആ ഡോറിന്റെ ആ ലോങ് പോർഷന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഇനി നമുക്കിത് ഷോർട്ട് ആക്കി എടുക്കാം ഈ രണ്ട് കാല് ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററും കുറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ കുറഞ്ഞു നൂറിന് പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ കുറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എൺപത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നൂറിന് പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ കുറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എൺപത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവാം ആ ഷോർട്ടിന്റെ അവിടെ രണ്ട് എഴുതി ആ പൂജ്യം പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വീതിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ സൈഡ് ലേഷനുള്ള തിക്നെസ് കാണിച്ചു ഇതിന്റെയും ക്വാളിറ്റി കണക്കാക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ആ കാണുന്ന സെല്ലിനെ താഴേക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുബിക് മീറ്റർ ആണ് ക്യുബിക് മീറ്റർ ക്യുബിക് മീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ക്യുബിക് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ക്യുബിക് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡോറിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ലെഗുകളാക്കി മാറ്റി അത്രയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ഒരു ഈ കാണുന്ന ലെഗ് ലോങ് ആക്കി എടുത്തു ഈ നൂറിന് ഈ ഏഴും ഈ ഏഴും കുറച്ച് ബാക്കി എൺപത്തി ആറാണ് ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അപ്പൊ സീറോ മൊത്തം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ അപ്പൊ ഞാൻ ആ കാണുന്ന ആ കാണുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ഈ കാണുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വീണ്ടും ഞാൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തഡിലേക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തഡിനകത്ത് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തഡിനകത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ അവിടെ ഒറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താൽ വൺ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും സെൻട്രൽ ലൈൻ എടുക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ അതായത് ഇരുന്നൂറാണ് മൊത്തം ലെങ്ത് അപ്പൊ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മൂന്നര ഇവിടെയും കുറയ്ക്കണം മൂന്നര ഇവിടെയും
മൂന്നര മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ വിടുത്ത് നിന്നും ഏതാ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിന്ന് മൂന്നര മൂന്നര എത്ര ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നു അവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് അല്ലെ പെരിമീറ്റർ കണക്കാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഓട്ടർ സെൻട്രൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് പെരിമീറ്റർ കണക്കാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ടായി വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ആണ് അതിന്റെ തിക്നസ് സൈലൂഷന്റെ തിക്നസ് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഇന്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഇന്റു വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ കിട്ടുന്നു അല്ലെ വളരെ എളുപ്പമാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ നേരത്തെ കിട്ടിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡിനകത്ത് കിട്ടിയതും എത്ര തന്നെയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി അതേപോലെ ഞാൻ വിൻഡോസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ചെയ്യാൻ പോകും ഡബ്ല്യു വിൻഡോസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ചെയ്യാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സോറി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് അതിന് ഞാൻ ലോങ് ഓൾ ഷോർട്ട് ഓൾ മെത്തേഡിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ രണ്ടാക്കി മാറ്റി ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം ഷോ അങ്ങനെ ലോങ് പോർഷൻ ഷോർട്ട് പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റിയാണ് ഇതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലോങ് പോർഷൻ ആക്കി എടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ രണ്ട് ലോങ് പോർഷൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ച് നോക്കിക്കോളൂ ആ ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഫ്രണ്ട് ലേഷൻ ഫ്രണ്ട് ലേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന തിക്നസ് ആറ് സെന്റിമീറ്ററും സൈഡ് ലേഷനിൽ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ലേഷനിൽ ആറ് സെന്റിമീറ്ററും സൈഡ് ലേഷനിൽ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ലെങ്ത് ഇരുന്നൂറും കൊടുത്തു ഈ തിക്നസ് ആറ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതൊരു പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റി അതേ ഒരു പോലത്തെ പോർഷൻ താഴേക്ക് മാക്കുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ലോങ് പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റി ആ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ലോങ് പോർഷൻ രണ്ട് മീറ്റർ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ബൈ സൈഡ് ലേഷനിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ക്വാണ്ടി കണക്കാക്കുന്നു കൺട്രോൾ സി അടിക്കുന്നു കൺട്രോൾ വി അടിച്ചു അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ക്യൂബിക് മീറ്റർ നേട്ടി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ക്യൂബിക് മീറ്റർ നേട്ടി ഇനി ഷോർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഷോർട്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കാലുകളുണ്ട് അല്ലെ ഫ്രെയിം അതാ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റും ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റും ബാക്കിയൊക്കെ മുള്ളിലാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൊത്തം നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിന്ന് ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആറോടും പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിന്ന് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് മീറ്റർ ഇട്ടു ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് മീറ്റർ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് മീറ്ററിന്റെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് മീറ്ററിന്റെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ടല്ല സോറി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിന്ന് ആറ് വരും പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇടുന്നു ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ടിന്റെ ആറ് പീസുകൾ സോറി അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് മീറ്ററിന്റെ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പൊ അവിടെ അഞ്ചെണ്ണം നമ്പർ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് മീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വിധി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ ആ കാണുന്ന താഴേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റ് കോപ്പി ചെയ്തു അല്ലെ ടോട്ടൽ നമുക്ക്
അപ്പോ ഇരുന്നൂറിനും ആറ് കുറയ്ക്കുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പതെന്നും ആറ് കുറയ്ക്കുന്നു ഇരുന്നൂറിന് ആറ് കുറച്ചാൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആറ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്നേ നാല് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടീ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ടീ ആണ് ഇവിടെയും ഒരു ടീ ആണ് രണ്ട് ടീ ആയി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് മൊത്തം ആറ് ടീ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻ ആറ് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് എന്ന് മൂന്ന് വിടുത്ത് കുറയ്ക്കണം ഞാൻ ആ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേണ്ട അതേ റൂളിലേക്ക് വരണം കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡോർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടി ടി ജംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ടി ആറ് ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആറ് ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ബ്രെത്ത് മൈനസ് ചെയ്യാം ആറ് ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ബ്രെത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യണം ആറ് ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ബ്രെത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് നിന്ന് ഏതാ മൂന്ന് ബ്രെത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ടി ടി ജംഗ്ഷൻ കണക്കാക്കി ആറ് ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ലെങ്ത് കണക്കാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അവിടെ സൈഡായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറിന് ആറ് പോയാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് നാല് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് അല്ലെ ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് സോറി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ചെയ്താൽ പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് കിട്ടും അല്ലെ ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ആണ് ആ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് നിന്ന് പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് നിന്ന് എത്ര ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആറ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ബ്രെത്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഫുൾ ബ്രെത്ത് മൂന്ന് ബ്രെത്ത് അല്ലെ ആറ് ജംഗ്ഷന് മൂന്ന് ബ്രെത്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് അപ്പൊ പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ടുന്ന അത്രയും കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പത്ത് പോയിന്റ് നാലാണ് അപ്പൊ ലെങ്ത് പത്ത് പോയിന്റ് നാലായി മാറി അവിടെ പത്ത് പോയിന്റ് നാലാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ ചെറിയ രീതി മിസ്റ്റേക്ക് കിട്ടിയിട്ട് പത്ത് പോയിന്റ് നാലാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് പോയിന്റ് നാല് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പത്ത് പോയിന്റ് നാലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ടല്ല പത്ത് പോയിന്റ് നാലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ക്യൂബിക് മീറ്ററിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എടുക്കുന്നു എല്ലാ വീഡിയോനകത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റിനകത്ത് ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അടുത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് അതിനകത്ത് ഇതിനും ലോങ്ങും ഷോർട്ടാക്കി മാറ്റി ഞാൻ ആ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയോ ഒന്നര മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഒന്നര മീറ്ററിന്റെ ഈ കാണുന്ന പോർഷൻ അപ്പൊ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിന്ന് ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ചു ഇവിടുന്ന് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ച് ആറോട് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് നാല് ഷോട്ട് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലോങ്ങും ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ കിട്ടി ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഷോട്ട് ഉണ്ട് നാല് ഷോട്ട് പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റി അതിന്റെ മൊത്തം ലെങ്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മ
പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ക്യുബിക് മീറ്റർ അപ്പൊ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ക്യുബിക് മീറ്റർ നേട്ടുന്നു പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ക്യുബിക് മീറ്റർ നേട്ടുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വിൻഡോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഒരെണ്ണം ആ വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഇതിനകത്തെ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗത്തും സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത് നിന്ന് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ പോയാൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് നാല് വരാം നൂറ്റി അമ്പത് നിന്ന് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് നാല് അതേപോലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിന്ന് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തും ആറ് സെൻ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് വരെ അപ്പൊ ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് നാലും ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് നാലിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാലിന്റെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് ആറും നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് ആറും അതിനകത്ത് ഈക്വൽ ടു അടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് എട്ടി ഇനി ഇത് ഇവിടെ ജംഗ്ഷൻ കണക്കാക്കാനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ടി ജംഗ്ഷൻ ടി ഷേപ്പ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊരു ടി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ടി എൻ അപ്പൊ നാല് ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രത്ത് മൈനസ് ഇടാം ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് നിന്ന് രണ്ട് ബ്രത്ത് മൈനസ് ഇടാം ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് നിന്ന് രണ്ട് ബ്രത്ത് മൈനസ് ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് നാലാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ബ്രത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് നെട്ടും എട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് നെട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ആ കാണുന്ന അളവ് ചെറിയ മാറ്റണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ താഴേക്ക് വലിക്കുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റി അല്ലെ അപ്പോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇനി ടോട്ടൽ കണക്കാക്കാം ടോട്ടൽ കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി കിട്ടിയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വിൻഡോ ഉണ്ട് നൂറ്റമ്പത് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വിൻഡോ ഉണ്ട് നൂറ്റമ്പത് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് വിൻഡോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നാല് വിൻഡോന്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കണം ഇത് ഒരു വിൻഡോടെ മാത്രമേ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ഡോറിന്റെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ കിട്ടി വിൻഡോയുടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് കിട്ടി ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന വിൻഡോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വിൻഡോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലോങ് എത്ര വരും നാലെണ്ണം വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് രണ്ട് എട്ട് ഷോട്ട് എത്ര നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അല്ലെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഭാഗത്ത് എന്ന് വെച്ച് നാല് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കാരണം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് മൊത്തം എട്ട് ലോങ്ങും വരും പതിനാറ് ഷോട്ടും വരും എട്ട് ലോങ്ങും പതിനാറ് ഷോട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറും വരും അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ സിക്സും കിട്ടി ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ സിക്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കത് ഇതും സെൻട്രൽ ലൈനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും കിട്ടുന്ന എത്ര തന്നെ അവിടെ നേരത്തെ
ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എത്ര തന്നെ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നേരത്തെ ഒരു വിൻഡോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി അവിടെയും വണ്ണാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നാല് ഇട്ടു അപ്പൊ നാല് ഇട്ടുന്ന സമയത്ത് നാല് ഇന്റു എട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് ഇന്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ കിട്ടി നാല് ഇന്റു എട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് ഇന്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് ചെയ്താൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ കിട്ടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും നമുക്ക് കൂട്ടാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോസാമ എടുക്കുക അതെല്ലാം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോസാമ എടുക്കുക പോയിന്റ് ടു ഫോർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ബോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ അവിടെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നു ഇനി അബ്സ്ട്രാക്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് പത്താമത്തെ വർക്ക് ഫ്രെയിം വർക്ക് മാത്രമാണ് അനാലിസിനകത്ത് പോയിട്ട് ഈ കാണുന്ന സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക്ക് വർക്ക് ടീക്ക് ബുഡ് വർക്ക് അത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി ഫോർമാറ്റ് ഹോം ഈ കാണുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ കാണുന്ന പത്താമത്തെയുള്ള ആ കാണുന്ന വർക്കിന്റെ സെല്ലിലേക്ക് ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ കാരനകത്ത് മാച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണിത് ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പോയി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ എടുക്കുന്നു യൂണിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പോയി ക്യൂബിക് മീറ്റർ എടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എടുത്തിട്ട് ക്യൂബിക് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെയുള്ള സെല്ല് അങ്ങനെ താഴേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലെ ഇനി ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് അനാലിസ് ഓഫ് റേറ്റിനകത്ത് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിനകത്ത് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് അനാലിസ് ഓഫ് റേറ്റിനകത്ത് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക്കൂൾ പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ പൂജ്യം നാല് പൈസയാണ് ആ കാണുന്നത് എമൗണ്ട് അവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ പൂജ്യം നാല് പൈസ ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ പൂജ്യം നാല് പൈസ അതിന്റെ കാൽ ശതമാനം മാത്രമേ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ പൂജ്യം നാല് പൈസ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇന്റു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ പൂജ്യം നാല് പൈസ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇരുപത്തി ആറ് പൈസ എന്ന് കിട്ടുന്നു മുപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇരുപത്തി ആറ് പൈസ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത്രയും മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്വാണ്ടിറ്റി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇന്റു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇരുപത്തി ആറ് പൈസ എന്ന് വരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഷട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പൊ ഷട്ടർ വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഡോറിനെ ഡോറിന് വെക്കുന്ന ഷട്ടറിനും വിൻഡോന് വെക്കുന്ന ഷട്ടറിനും ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡോറും വിൻഡോയും ഡോറും വിൻഡോയിനെയും രണ്ടിനെയും ഷട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി പാനൽഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാനൽഡ് ആൻഡ് ഗ്ലേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ പാനൽഡ് ആൻഡ് ഗ്ലേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ പാനൽഡ് ആൻ
പാനൽഡ് ഡോർ ആണെങ്കിലും പാനൽഡ് ആൻഡ് ഗ്ലേസ്ഡ് ഡോർ ആണെങ്കിലും രണ്ടിനും ഈ കാണുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ഡോർസിനും വിൻഡോസിനും ഈ ക്ലിയർ സ്റ്റോറി വിൻഡോ ഒക്കെ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഹിഞ്ചസ് ഉൾപ്പെടെ ഹിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഹിഞ്ചസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ വിജാഗിരി വിജാഗിരി ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്രസ്ഡ് ബട്ട് ഹിഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനകത്ത് നെസ്സർ ആവശ്യമായ സ്ക്രൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ കാണുന്ന ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ചിനകത്തുള്ള ഈ കാണുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ചിനകത്തുള്ള ഈ കാണുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക്ക് വുഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അല്ലെ ഇവിടെ വെക്കുള്ളൂ വൺ തേർഡ് ഗ്ലേസ് ആൻഡ് ടു തേർഡ് പാനൽഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റൈല് റൈല് ബോട്ടം റൈല് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ഷട്ടറിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടെ അവസാനം ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഡോർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയാണ് ഡി എസ് ആറിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് കേട്ടോ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് രണ്ടായിരത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ ഷട്ടറിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്യൂബിക് മീറ്ററിനകത്തും ഷട്ടർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിനകത്തും ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത് ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്യൂബിക് മീറ്ററിനകത്തും ഷട്ടർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിനകത്താണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഡാറ്റയെ ഒമ്പത് അഞ്ചിലുള്ള ഈ കാണുന്ന ഡാറ്റയെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സ്റ്റീക്ക് വുഡ് പാനൽഡ് ആൻഡ് പാനൽഡ് ഗ്ലേസ് ഷട്ടർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സ്റ്റീക്ക് വുഡ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് നമുക്ക് ഡി എസ് ആർ എൽ റേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയാണ് അതിന് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ സീറോ സിക്സ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ അറുപത്തി ഒന്ന് പൈസ എന്ന് കിട്ടുന്നു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ അറുപത്തി ഒന്ന് പൈസ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സാമിന് ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആറ് ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക്ക് ബോർഡ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയാണ് അതിനെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ സിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ അറുപത്തി ഒന്ന് പൈസ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ അബ്സ്ട്രാക്ടിലേക്ക് സോറി അനാലിസിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്കതിന്റെ ഈ കാണുന്നതിന് പ്രകാരം ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ പ്രൊവൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ടീക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക്ക് വുഡ് പാനൽഡ് ഓർ പാനൽഡ് പാനൽഡ് ആൻഡ് ഗ്ലേസ് ഷട്ടർ ഫോർ ഡോർസ് അവിടം വരെ മാത്രം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാം കാരണം ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് അതിനകത്ത് വിൻഡോസിന് നമുക്ക് വേറെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാം ഹോമ് പോയി ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എടുത്തു അപ്രൊവൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക്ക് വുഡ് പാനൽഡ് ഓർ പാനൽഡ് ആൻഡ് ഗ്ലേസ് ഷട്ടർ ഫോർ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം തിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഡോർ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു എഴുതുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സൈസ് അങ്ങനെ ഒരു ഡോർ ആണ് ഉള്ളത് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടത് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ
എൺപത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറച്ചു നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സും ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് ഇതാണ് ഷട്ടറിന്റെ ഏരിയ ഇതിനകത്തുള്ള ഏരിയ കണക്കാക്കാൻ അല്ലെ ഏരിയ കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം ലെങ്ത്തും വിത്തും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റ് സോറി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറച്ചു രണ്ട് മീറ്ററിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കുറച്ചു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീറ്ററിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കുറയ്ക്കുന്നു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കിട്ടുന്നു ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ കിട്ടുന്നു ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ കിട്ടുന്നു അത് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി മാറ്റമൊന്നുമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ മെത്തേഡിലും ഇത് എങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് ആ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡിനകത്ത് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് തയ്യാറാക്കാം കാരണം ഡോറ് മാത്രമേ വിൻഡോ നമ്മൾ ഫുൾ ഫുള്ളി ഗ്ലേസ്ഡ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അനാലിസിനകത്ത് കാണുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക് വുഡ് പാനൽഡ് അല്ലെ ആ കാണുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റ് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൊവൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഫിക് ഫിക്സിംഗ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക് വുഡ് പാനൽഡ് ഓർ പാനൽഡ് ആൻഡ് ഗ്ലേസ് ഷട്ടർ ഫോർ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഈ ശരി പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ഒഴിവാക്കാം ഫോർ ഡോർസ് അത്ര മാത്രം മതി കാരണം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഡോർസ് കാരണം വിൻഡോസ് നമ്മൾ വേറെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ ഫോർ ഡോർസ് എന്ന് മാത്രമാക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ആ വിൻഡോ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഫോർ ഡോർസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം തിക് ഷട്ടർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് എം എസ് പ്രസിഡ് ബട്ട് ഹിൻജസ് അല്ലെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഓൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ചാർജസ് മിഷനറീസ് കാരിയർ ചാർജസ് കോൺട്രാക്ടർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർഹെഡ് എക്സെട്രാ ടു കംപ്ലീറ്റ് പതിനൊന്നാമത്തെ വർക്ക് ഈ കാണുന്നതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിലിനകത്ത് പോയി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഷട്ടർ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഷട്ടർ വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലും ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്യൂബിക് മീറ്ററിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മുന്നേ പി ഡബ്ല്യു ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് മുന്നേ പി ഡബ്ല്യു ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി എം ക്യൂബ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി എം ക്യൂബിനും ഷട്ടർ ടെൻ ഡി എം സ്കോറിനായിരുന്നു ടെൻ ഡി എം സ്കോറിനായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇനി ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് അനാലിസ് ഓഫ് റേറ്റിനകത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് അനാലിസ് ഓഫ് റേറ്റിനകത്ത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ അറുപത്തി ഒന്ന് പൈസ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് അനാലിസ് ഓഫ് റേറ്റിനകത്ത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ അറുപത്തി ഒന്ന് പൈസയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ അറുപത്തി ഒന്ന് പൈസ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പൈസ സോറി മൂന്ന് പൈസ നട്ടും അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് പൈസ നോക്കി ഞാൻ രണ്ട് ഡെസിമലാക്കി മാത്രം മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ പൂജ്യം മൂന്ന് പൈസ അപ്പോ ഷട്ടർ ഡോറിന്റെ മാത്രം ഷട്ടറിന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ പൂജ്യം മൂന്ന് പൈസ വരുന്നുണ്ട് ഡോറിന്റെ മാത്രം ഷട്ടറിന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ പൂജ്യം മൂന്ന് പൈസ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഡാറ്റ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലേസ്ഡ് ഷട്ടർ ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ഗ്ലേസ്ഡ് ഷട്ടർ ഫോർ ഡോർസ് വിൻഡോസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുള്ളി ഗ്ലേസ്ഡ് ആണ് ഫുള്ളി ഗ്ലേസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഡോർസും വിൻഡോസ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് സോറി ഡോർസും ഗ്ലേസ് സ്റ്റോറിയും വേണ്ട വിൻഡോസിന് മാത്രം പ്രൊവൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ഗ്ലേസ്ഡ് ഷട്ടേഴ്സ് ഫോർ വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റൈലും നമുക്ക് എന്നാലും സ
ഫ്ലോർ ഗ്ലാസ് പെയിൻ വിത്ത് തേർട്ടി എം എം തിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക്കൂട് ഈ ടീക്കൂട് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റൈലും റൈലും ഗ്ലാസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റൈലും റൈലും ടീക്കൂട്ടിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് തിക്നെസ് ആണ് ആ കാണുന്ന സ്റ്റൈലിനും റൈലിനും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലമം തിക്നെസ് ഉള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് നാലമം തിക്നെസ് ഉള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് അതിന് ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് രൂപ എഴുപത് പൈസ അതിന് ഞാൻ കോസ്റ്റിൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ സീറോ സിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അറുപത്താറ് പൈസ അല്ലെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിനകത്താണ് ഡി എസ് ആറിലെ ഡാറ്റ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇത്ര മാത്രമാക്കി പ്രൊവൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ഗ്ലേസ്ഡ് ഷട്ടർ ഫോർ വിൻഡോ അവിടെ മാത്രമാക്കി നിർത്തുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഓൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ചാർജസ് മിഷനറി കാരേജ് ചാർജസ് കോൺട്രാക്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓവർ ഹെഡ് എക്സെട്രാ ടു കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയാണ് അതിനെ കോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവായിരം സോറി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് രൂപ എഴുപത് പൈസയാണ് അതിനെ കോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ് വെച്ച് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ സീറോ സിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അറുപത്തി ആറ് പൈസ വരുന്നു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അറുപത്തി ആറ് പൈസ വരുന്നു ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പ്രൊവൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ഗ്ലേസ്ഡ് ഷട്ടർ ഫോർ വിൻഡോസ് അല്ലെ യൂസിംഗ് ഫോർ എം തിക്ക് ഫ്ലോർ ഗ്ലാസ് പെയിൻ വിത്ത് തേർട്ടി എം എം തിക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ടീക്കൂട്ട് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് റൈൽ ഒരു വാക്കു വേണ്ടി ചേർക്കാം ടീക്കൂട്ട് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് റൈൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഐ എസ് ഐ മാർക്കഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്രസ്ഡ് ബട്ട് ഹിഞ്ച് ബ്രൈറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ഓഫ് റെക്വയർഡ് സൈസ് വിത്ത് നെസസറി സ്ക്രൂസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ചാർജസ് മിഷനറീസ് കാരിയർ ചാർജസ് കോൺട്രാക്ടർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് എക്സെട്രാ ടു കംപ്ലീറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടീക്കൂട്ട് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിനകത്ത് ഡി എസ് ആറിലെ റേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് രൂപ എഴുപത് പൈസ കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അറുപത്തി ആറ് പൈസ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൊണ്ടി കണക്കാക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലേസ് ഷട്ടറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗ്ലേസ് ഷട്ടറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫിക്സിംഗ് ഗ്ലേസ് ഷട്ടർ ഫോർ വിൻഡോസ് അത് മാത്രമേ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്ലേസ് ഓഡി വിൻഡോ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൊവൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ഗ്ലേസ് ഷട്ടർ ഫോർ വിൻഡോസ് യൂസിംഗ് ഫോർ എം തിക്ക് ഗ്ലാസ് പെയിൻ വിത്ത് തേർട്ടി എം തിക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ടീക്ക് ബുട്ട് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് റൈൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്രയും ഭാഗം അതാ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് റൈൽ കൺട്രോൾ സി അടിക്കുന്നു ആ ഡീറ്റെയിൽ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതെ അപ്പൊ ആദ്യം വിൻഡോസിന്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സോറി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി അത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് സോറി ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു ഞാൻ കാഡിലേക്ക് പോകുന്നു ആ കാഡിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വിടുത്തും ഹൈറ്റും കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഷട്ടറിന്റെ ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഷട്ടർ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഷട്ടറിന്റെ ആണ് ഒരു ഷട്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏരിയ ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്
ഒന്നിനകത്തെ നാല് പാനലുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് പാനലിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയി ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിനകത്തെ വൺ നമ്പറാണ് അതിന് എത്ര വെച്ചാൽ നാല് പാനൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ നാല് പാനലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പാനലിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നാല് പാനൽ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എത്തി രണ്ടാമത്തെ വിൻഡോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫോർട്ടി അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സോറി നാലെണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫോർട്ടി നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനകത്തെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പോയിന്റ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഈ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അറുപത് പന്ത്രണ്ട് വെച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പാനൽ ഇവിടെ നാല് പാ മുകളിൽ നാല് പാളി ജനലായിരുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് പാളി ജനല ഒരു പാളിയുടെ ഏരിയ ആണ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പം നാല് പാളിയുടെ നാല് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് പാളിയുള്ള ജനലാണ് ഒരു പാളിയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് അങ്ങനെ നാല് ജനലിനും മൂന്ന് പാളി വീതം മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് പാളിയാണ് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നാല് ജനലിൽ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പാളി ഇടും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പാളി കാണും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എത്തി അപ്പൊ രണ്ടുകൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നു ും ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ഇനി അത് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് മെത്തേഡിലാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് വരിക ഇനി അബ്സ്ട്രാക്ട് തയ്യാറാക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ഈക്വൽ ടു അടിച്ചു അനാലിസ് ഓഫ് റേറ്റിനകത്തേക്ക് പോയി അതിനകത്ത് ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ആ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റർ എടുക്കുന്നു ഹോമ് പോയിട്ട് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു അടിക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് പോയി ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കുന്നു എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് കോപ്പി എടുക്കുന്നു സ്ക്വയർ മീറ്റർ എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ തന്നു ഇനി ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് തന്നെ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നെ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിനകത്ത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അറുപത്തി ആറ് പൈസ ആണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അറുപത്തി ആറ് പൈസ ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അറുപത്തി ആറ് പൈസ എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അറുപത്തി ആറ് പൈസ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ പതിനാറ് പൈസ ആയിട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ പതിനാറ് പൈസ എന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലെ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ പതിനാറ് പൈസ ആയിട്ടുന്നു ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോണ ഈ ഡോർ വർക്ക് മാത്രമായിട്ട് എത്ര രൂപ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണക്കാകാം ഒരു ഡോറും അല്ലെ ഒരു ഡോറും നാല് പാളിയുള്ള ഒരു ജനലും മൂന്ന് പാളിയുള്ള നാല് ജനലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മാത്രം ഏതായിട്ട് എത്ര രൂപ വരുന്നുണ്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിന് തൊട്ട് മുന്നേ ചെറിയൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ഈ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് മുതൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വർക്കും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമ് പോയി ഓട്ടോ സോമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
total cost of doors and windows അല്ലെ അപ്പൊ അറുപത്തേഴായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് രൂപ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസ വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് വരെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം കണക്കാക്കേണ്ട ലോങ് വോൾ ഷോർട്ട് വോൾ മെത്തേഡ് അകത്ത് ഈ കാണുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക വ്യക്തമായിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇനിയും വർക്കുകൾ വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് വർക്കും പെയിൻറ്റിങ് വർക്കുകളാണ് വരുന്നത് അത് ആ കാണുന്ന വർക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു